ഞാൻ ഒരിക്കൽ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർക്ക് ഡേ എക്സ്പ്രസ്സിന് പോവുകയാണ് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കയറി രാത്രി ട്രെയിൻ അല്ല അത് പകൽ ട്രെയിൻ ആണ് ടി ടി ആർ വന്നതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് പരിശോധിച്ചു എനിക്ക് സീറ്റ് കിട്ടി ഞാൻ കോയമ്പത്തൂരെത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ടി ടി ആർ കറുത്ത കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് എൻ്റെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കയറി എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായില്ല കാരണം എൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ഓൾറെഡി ചെക്കഡാണ് എൻ്റെ സീറ്റ് എൻഷുവേഡാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം എനിക്കും മറ്റെല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും ഒരു ബിഡ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തു ഒരു ചെറിയ നോട്ടീസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ നോട്ടീസ് ഞാൻ വായിച്ചു അതിൽ മൂന്ന് വാചകങ്ങളേ ഉള്ളൂ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ലവ്സ് യു ജീസസ് ക്രൈസ് കൻ അലോൺ സേവ് യു ബിലീവ് ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യു ആൻഡ് യുവർ ഫാമിലി വിൽ ബി സേവ്ഡ് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രമേ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുക നെയ്യും നിന്റെ കുടുംബവും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നോട്ടീസ് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ ടി ടി ആർ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിവരക്കേടുകൾ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ആർ എസ് എസ് കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ബജ്രംഗ് ദളിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വി എച്ച് പിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് അടികൊള്ളണേ ഇവന് ഇവൻ്റെ പണി ചെയ്തു പോയാൽ പോരെ ഇവൻ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ടി തീവണ്ടി കയറി ആളുകളെ പ്രവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മുസ്ലിമുകളുണ്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞത് വന്ധക്കുസ്തക്കാരൻ്റെ ഭ്രാന്താണ് ഇവനെ കർത്താവ് നീ ചങ്ങലിക്കിടണം പക്ഷെ എനിക്ക് അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാനുള്ള ത്രാണിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല ഞാൻ ഈ നോട്ടീസ് വായിച്ചിട്ട് ഈ പൊട്ടത്തരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അവൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിട്ടുപോയി ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പക്ഷേ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവ വീണ്ടും എൻ്റെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കയറി വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കർത്താവെ വിട്ടുപോയി ചെകത്താമാർ വീണ്ടും വരികയാണല്ലോ ഇതെന്താ ദിവം വീണ്ടും പറഞ്ഞത് അവൻ എൻ്റെ അടുക്ക വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഫാദർ മൈ സിറ്റി ഇയർ അച്ഛ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുന്നോട്ടെ അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഒഴിയാബാധയാണ് നമ്മളെയും കൊണ്ടേ പോകുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സീറ്റ് ഫ്രീ ആണ് നീ അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഫാദർ ഐ എം സോളമൻ ഐ എം എ പെൻ്റെ കോസ്റ്റൽ പാസ്റ്റർ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചോദ്യം അവൻ്റെ മറുപടി ഞാൻ കേട്ടു അവൻ പറഞ്ഞു ഫാദർ ഡു യു നോ വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് എന്താ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഫാദറിന് അറിയാമോ എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓൾ ഇന്ത്യ റെയിൽവേ ഹെസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് മീൻ സേലം ഡിവിഷൻ ടു കൺട്രോൾ ദ ടിക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് വെതർ ദ ട്രാവൽ വിത്ത് എ വാലിഡ് ടിക്കറ്റ് അച്ഛാ ഓൾ ഇന്ത്യ റെയിൽവേ എന്നെ സേലം ഡിവിഷനിലെ ടി ടി ആർ ആയിട്ട് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാ ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ പണിഷ് ചെയ്യും ഞാൻ അവർക്ക് പെനൽറ്റി എഴുതും അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ ചോദിച്ചു അത് ചെയ്താൽ പോരെ നിനക്ക് അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഫാദർ ബട്ട് ഓൾ മൈ ടി ഗോഡ് ഹെസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് മീൻ സേലം ഡിവിഷൻ ടു ഗീവ് ടിക്കറ്റ്സ് ടു ഓൾ ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ടു ഹെവൻ അച്ഛാ എന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവം സേലം ഡിവിഷനിലെ ടി ടി ആർ ആയിട്ട് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനാണ് അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് 
ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ വലത് കൈ പിടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവേ ഇവന് കൊടുത്ത ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു പത്തലൊന്ന് എനിക്ക് തരണേ ഞാൻ വൈദികനായിട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലമായി ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ അടുക്ക വരുന്ന ആരോടെങ്കിലും കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതല്ലാതെ വഴിയെ പോണ ഒരാളോടും അവനെന്നോട് പറഞ്ഞു ഫാദറെ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നതിനൊരു വലിയ കാരണമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ആ കാരണം വിളവധികം വേലക്കാരോ നിങ്ങൾ നെൽ കർഷകരുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് കർത്താവേ ഈ വിളവ് കൊയ്ത് ഭണ്ഡാരപ്പുറയിൽ കയറുന്നവരെ മഴ മഴ പെയ്യരുത് ഫാദർ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം അടുത്തു ഈ വിളവ് കൊയ്ത് ഭണ്ഡാരപ്പുറയിൽ കയറ്റാൻ ഞാനും നിങ്ങളും അമാന്തം കാണിച്ചാലേ ലോകാവസാനം എന്ന മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊയ്തു കയറ്റേണ്ട വിളവ് വയലിൽ നശിച്ചു പോകും ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സ്നേഹമുള്ളവരെയും ഞാനും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് കൈത്താക്കാലം നമ്മുടെ ആരാധനാക്രമത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കൈത്താക്കാലം കൈത്ത എന്ന കാ വാക്കിൻ്റെ സുറിയാനി വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കൊയ്ത്തുത്സവം എന്നാണ് വിളവ് ശേഖരിച്ച് അത് മെയ്തെടുത്ത് അത് ഭണ്ഡാരപ്പുറയിൽ കയറ്റുന്ന കാലഘട്ടമാണ് കൈത്താക്കാലം കൈത്താക്കാലത്തിൻ്റെ ഇടയിലെ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൊയ്ത്ത് വിളവെടുക്കാൻ കഴിയാതെ അത് മെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഭണ്ഡാരപ്പുറയിൽ നിറയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആത്മാക്കളുടെ മേല് നമുക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അതാണ് ഈ അസാധാരണ മിഷൻ വാഷ് മാസത്തെ കുറിച്ചിട്ട് മർബ്ബം നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ അസാധാരണ മിഷൻ മാസം മർപ്പാപ്പ കത്തോലിക്ക സാർവത്രിക സഭയെ അറിയിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കത്തിൽ മർപ്പാപ്പ കത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വാചകം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എ ചേർച്ച് ഇഫ് നോട്ട് സെൻഡ് വിൽ നാച്ചുറലി എൻഡ് എ ചേർച്ച് ഇഫ് നോട്ട് സെൻഡ് വിൽ നാച്ചുറലി എൻഡ് സഭ അയക്കപ്പെട്ടവളാണ് അയക്കപ്പെടാത്ത സഭകളെല്ലാം തന്നെ ചിതൽ കെട്ടിന്ന് പുഴുവരിച്ച് നശിച്ചു പോകും തട്ടി പിതാവ് ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രയിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ മെത്രാൻ ഈ രൂപതകളുടെ മുഴുവൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കിടക്കുന്ന രൂപതയുടെ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഹിന്ദു ആണ് ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചവനാണ് അവൻ എന്നോട് നമ്മുടെ ഈ സഭയിലെ ഈ വഴക്കും പുക്കാറും പുകിലൊക്കെ ഉണ്ടായില്ല തൃശ്ശൂപുരം വെടിക്കെട്ടൊക്കെ എന്തായിരുന്നു അംഗം അവൻ എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ തട്ടിപ്പിതാവിനെ ഇവിടെ തമ്പുരാൻ ഇത്ര സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് ഞാനൊരു ഹൈന്ദവനാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സഭയിലെ വഴക്കും വയ്യവിലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നി തട്ടിപ്പിതാവിനെ തമ്പുരാൻ ലോത്തിനെ സോതവും ഗോമോറ നശിപ്പിച്ചതിന് മുമ്പ് പുറത്ത് കടത്തിയതുപോലെയാണ് തട്ടിപ്പിതാവ് തട്ടിപ്പിതാവിനെ പുറത്ത് കടത്തിയിരിക്കുക നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന തട്ടിപ്പിതാവ് പോരാത്തത് കൊണ്ട് തട്ടിപ്പിതാവിനെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ബഹളമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊടുങ്കാറ്റും മഴയും ഒക്കെ കേരള സഭയിൽ പെയ്തിറങ്ങിയപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഷംഷബാദിൽ കൊതുകടി കൊള്ളാതെ ഞാൻ നിൽക്കുക ദൈവത്ര അനുഗ്രഹീതനാണ് സഭയിലെ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വന്നാൽ സഭയിലെ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വന്നാൽ സഭയ്ക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന അപജയങ്ങളുടെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയത് ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാണ് അച്ഛന്മാർക്ക് പണിയില്ല 
കാലത്തൊരു കുർബാന കഴിഞ്ഞ വട്ടം കറങ്ങി നടക്കുക എന്താ ചെയ്യണേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഗുലുമാലുകൾ കണ്ടെത്തി അത് വിത്ത് ഇറക്കി അത് വെള്ളമൊഴിച്ച് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളർത്തുക സഭ അയക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ സഭ അയക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ സഭ നശിക്കും സഭ അവസാനിക്കും സഭയ്ക്ക് മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തോട് തുറവിയില്ലെങ്കിൽ സഭ ഇല്ലാതാകും സഭയുടെ അസ്തിത്വം മൃതപ്രായമാകും സ്നേഹമുള്ളവരെ മർപ്പാപ്പ ഈ അസാധാരണ മിഷ്യൻ മാസം പ്രഖ്യാപിക്കാനായിട്ട് കാരണമായ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബർ മാസം മുപ്പതാം തീയതി ബെനഡിക് പതിനഞ്ചാമൻ മർപ്പാപ്പ സാർവത്രിക സഭയ്ക്ക് ഒരു അപ്പസ്തോലിക ലേഖനം എഴുതി ആ ലേഖനത്തിൻ്റെ പേരാണ് മാക്സിമം ഇള്ളൂദ് മാക്സിമം ഇള്ളൂദ് എന്ന വാക്ക് ലത്തീനാണ് അതിൻ്റെ ശരിയുള്ള അർത്ഥം ദ മൊമെൻറ്റസ് ബിഗിനിങ് ഐതിഹാസികമായിട്ടുള്ള ആരംഭം മൊമെൻറ്റസ് ബിഗിനിങ് എന്താണ് ഈ മൊമെൻറ്റസ് ബിഗിനിങ് കർത്താവ് മരിച്ചപ്പോ പത്രോസ് പറഞ്ഞ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവാ മറ്റുള്ളവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും വന്നേക്കാം അതായത് വലയും വെള്ളവും കഫർനാവോമിന്റെ തീരത്ത് വിട്ടത് മണ്ടത്തരവായി അവന്റെ പണി കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് കൊല്ലം വൃതാവില് അവന്റെ പിന്നാലെ നടന്നു അവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാം അവസാനിച്ചു പക്ഷെ അമ്മ വിട്ടില്ല അമ്മ ഈ പതിനൊന്ന് പേരെയും സഹ്യോ നൂറ്റുശാലയിൽ കാത്തു അമ്പത് ദിവസങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോ നാൽപ്പതാം ദിവസം കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു പത്ത് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും പന്തക്കുസ്ത ദിവസം ശിഷ്യന്മാരുടെ മേലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തീനാക്കുകളുടെ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി അഭിഷേകിക്കപ്പെട്ടു വരദാനങ്ങൾ ഒഴുക്കപ്പെട്ടു അവരെ പേടി തൊണ്ടന്മാരെ ഒളിച്ചു വാർത്തവരെ കഥകടച്ച ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ ദൈവമില്ലാതെ ഒളിച്ചിരുന്നവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയപ്പെട്ടപ്പോ ആദ്യം ചെയ്തത് കഥക് ചവിട്ടി തുറന്നു എന്നിട്ട് പത്രോസ് പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിന് വന്ന യഹൂദന്മാരോട് ജറൂസലം ദേവാലയത്തിന്റെ മുഖമണ്ഡപത്തിലെ പോർട്ടിക്കോയിൽ നിന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുരിശിൽ തറച്ചു കൊന്ന കർത്താവ് ഉത്ഥാനം ചെയ്തു അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു അവന്റെ ആത്മാവ് നൽകപ്പെട്ടു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവന്റെ നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമം ഈ ലോകത്തിലെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അതാണ് മൊമെൻറ്റസ് ബിഗിനിങ് കഥക തുറന്നത് ചാടി പുറത്തിറങ്ങിയത് പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണുനീരോട് കൂടെ വന്ന മൂവായിരം പേര് പത്രോസ് മാമുദി സമുഖി സഭ ആദ്യമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു മാക്സിമം ഇള്ളൂ അടച്ച വാതിലുകൾ തുറന്ന് പുറത്തു ചാടിയ സഭ സഭ മിഷണറിയായ സഭ എല്ലാവരോടും കർത്താവിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ ചങ്കൂറ്റം കാണിച്ച സഭ പിന്നെ എന്താണ് സഭയ്ക്ക് പറ്റിയ ചൊട്ട് സഭയ്ക്ക് പറ്റിയ വലിയ ചൊട്ട് അതാണ് ഈ മാക്സിമം ഇല്ലൂതിലെ ബെനഡിക് പതിനാമറാമാൻ പതിനഞ്ചാമൻ മർപ്പ പറഞ്ഞു സഭയ്ക്ക് രാജാക്കന്മാരുടെ പിന്തുണ കിട്ടി കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി മാനസാന്ത്രപ്പെട്ടു ഹെലേന ചക്രവർത്തി രാജ്യത്ത് കർത്താവിനെ സ്ഥാപിച്ചു മതം രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മതമായി പിന്നെ സഭയ്ക്ക് സംഭവിച്ച വഴിതെറ്റിൽ രണ്ടാണ് മർപ്പാതി ചാക്രികൾ അപ്പസ്റ്റോറികൾ ആയിട്ട് കോളനൈസേഷൻ ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ ഇത് രണ്ട് അപകടങ്ങളാണ് 
Mission perwatahan angkut turanggam mekina, rando valiya turapam marana. Colonisation, cakrawati mara, rajam pidi cada kenda denda bagam aitan, missionary mara orang ustad teki bitta de. Spain walar napa, Latin America kira de kapatu, Portugal le walar napa, Latin America kira de kapatu, British le India le kira bandu. Rajam Mister Damakan, Dewa tidak raja wala, Rastriya Adigaram, Vyabi pikan ada ini bagam ait, Sabah Raja kan mada pindu ne od gude, Nada tapetta Raja Vibhuri kerana mana, abad sambojan colonisation, Randa mudah sambojan itu commercialisation, Ibadan kita tau untuk muran kaiti kondu boi. Kasihun dah kan, kaccha orang orang jodoh ni. Marpa bawa pergi ke mana? Mission perwatahan tin de, rando valiya, rando valiya, satu kelan, raja tin de, biaban biaban tin de, bandi ulah, rastriya mukum, sambati ke purong di ke bandi ulah, kaccha orang tal perihum. Ii rando, tetaya perwana jagale, eder kan? Marpa pavisya petada ana maksimum illud. Ada ana maksimum illud inde en kerdayas bandenam. Randa mati kian suga naga dosa paragi ana maksimum illud ille Benedict pada nanjaman marpa pa paranya karya enggal nada paka night. Nyanum ninggalum iranganam. Ad jendas mission perwadatan te kuru chula. Janda mati kan, semua orang itu sendiri. Kali cepat juga, adanya cakera orang juga, ada semua madistan yang pergi teri ke mana tu? Benedict pada ni zaman marpa apa? Ia dia maksimum illud, enak ini cakera ke lagi ni terlalu. Senang orang lembur ini. Nenggal manusia lakukan do nama tak kahiyam. Katolikan, suwisha itu bersengi ke ni lengil, awan cattu dene tulilah mana. Suvishesh Marikyata Katholikan, Chatta Katholikan Ananda. That's why this Asadharan Mishyan Masatthinde Mudravakya is called Baptize Sand. You are the one who is 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 the one. Kriyatma gama itu mula botun nolong. Yoke nanda suvi set itu le pandan dah mati adya itu le. Nama kita kerjau parah itu na wakil walras terdaya man. Iri bodoh dengi. I enter into glory. Nya makit itu le perwesi keno. Epa jana godamba mani nelayan tu bi na aliyap pedumbu. Ado mula botun ber. Ado le nama dam dalanggalu berim ber. Ado botun ber. Godam bermain ni latar bin hari ini jengkel, aduh payah betul. Mahmudi sah swigiri kepada katolikan, ini manel matul lover ke mula botta anu lover nana, matul lover suvisha itu mari ikan nana, matul lover ke kereta bin de vali khanic cikuduk ikan nana, aduh unde jenny, nama de sabay unde uru vali paraja mandu jan parite, ini kangen parai ini le sanggara unde, ini perina ala nala ti. Ia agus tenggelam nanti, korang kecil tenggelam mana tu, korang pelik kuda tenggelam mana tu, korang aspatri tenggelam mana tu, anggana nataka nama lu, pelik pelik yang lain tu berenda ulat tu, perinal gelu agus tenggelam tu, segala enda ulat tu, sabar nasi keno, jani nawara aile, pogan itu aile, nangal kariamu, nama lu sabay udah, parisil ram, wajidi ke parisil ram murvan Nurwahicha Kerala sambil satu bumbeli seminari yang alwa pergi ada tiada tu nak nak karmel giriom manggala pergi. Nengal pergi kanda tu dagam. Nama de acan mahari le, uru uru tonur sedamanu. Ida baga wajdi kele pratege cie tonur sedamanu bum parisiri pike pata de karmel giri seminari ilum manggala pergi seminari ilu anu. I seminari muluan panat de de OCD action marana, order of caramelites, discarded caramelites. 
ചാവറയച്ചൻ അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടാണ് സി എം ഐ സഭ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഒ സി ഡി അച്ഛന്മാരെ ഈ ആലുവ സെമിനാരി പണിതിരിക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞ കൊതിയാകും ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇത്ര നല്ലൊരു കെട്ടിടം യൂറോപ്യൻ ശൈലിയിൽ പണിതത് പുഴയുടെ തീരത്ത് നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും നമ്മൾ മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരി കാണുന്നുണ്ട് പാലത്തുമ്മക്കോടെ ബസ് യാത്ര പോകുമ്പോഴ് പാലം തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വഴിക്കാണെങ്കിൽ വലതുവശത്തും തൃശ്ശൂരിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്കാണെങ്കിൽ ഇടതുവശത്തും പാലത്തു നിന്ന് അങ്ങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മൽഗിരി സെമിനാരി ഇത് മുഴുവൻ പണിതത് സ്പെയിനിലെ നവാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ കത്തോലിക്കരും അവിടുത്തെ മിഷണറിമാരുമാണ് അലുവ സെമിനാരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സക്രിയാസ് അച്ഛൻ ഔറേലിയൻ അച്ഛൻ ഡൊമിനിക് അച്ഛൻ വിക്ടർ അച്ഛൻ മൈക്കൽ ആഞ്ചൽ അച്ഛൻ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നവാറയിൽ ചെന്നപ്പോ ഈ സെമിനരിയില് പണ്ട് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വയസ്സായിട്ടുള്ള മിഷണറിമാരുണ്ട് അതിൽ ഡൊമിനിക് അച്ഛനെ ഞാൻ കണ്ടു ഡൊമിനിക് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ബിഷപ്പ് ഞങ്ങൾ ആലുവ സെമിനാരിയും കർമ്മൽഗിരി സെമിനാരിയും പണിയുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ മിഷണറിമാരിലെ ഏറ്റവും നല്ല മിഷണറിമാർ കേരളത്തിലേക്ക് പോയി ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല മിഷണറിമാർ പോയത് കേരളത്തിലേക്കാ ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും അർത്ഥവും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചത് ആലുവയിലും കോട്ട കർമ്മലഗിരിയിലും മംഗലപ്പുഴയിൽ സെമിനാരി പണിയാനാ എന്തുമാത്ര പുസ്തകങ്ങൾ അവിടെ പള്ളിയിൽ പണിതിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്ലാസ് വർക്കും ഈ പാവങ്ങൾ കപ്പലിൽ കൊണ്ടുവന്നതാ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ മിഷൻ പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് കേരള സഭയെ വളർത്തി പക്ഷെ പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മിഷണറിമാരാകാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല കേരളത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ശല്യമാണ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങളില്ല അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പണിയുണ്ട് അവിടെ വണ്ടിയില്ല അവിടെ മനുഷ്യൻ നടക്കുകയാണ് അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ വണ്ടി റഷ്യാ വണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മിഷണറിമാരിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ദ ബെസ്റ്റ് വാസ് സെൻറ് ടു കേരള അതില്ലാതെ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച എന്താണെന്നറിയാമോ ഇനി മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിലൊന്നും പോയില്ലെങ്കിലും അവരുടെ കാര്യമൊക്കെ അവർ നോക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം ഫാദർ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവവിളികളില്ല ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവവിളിയില്ല ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഡൈവോഴ്സഡ് ആണ് ഒറ്റ കുടുംബവും വിവാഹത്തിൽ സ്ഥിരതയോടെ നിൽക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ ചെറുപ്പക്കാരില്ല ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് കാറ്റഗീസോ ഇല്ല വെൻ ദ മിഷണറി ത്രസ്റ്റ് വാസ് ലോസ്റ്റ് ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ ക്യാൻസർ നൗ വി ആർ ഇൻ ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് ഇന്ന് ആ നവാറയിലെ സഭ ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിലാണ് പള്ളിയിൽ ആളില്ല സംഘടനകളിൽ ആളില്ല ആശ്രമങ്ങൾക്ക് ദൈവവിളിയില്ല ഞങ്ങളുടെ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്തു ഞങ്ങളുടെ പള്ളികൾ ഗവൺമെൻറ് പിടിച്ചെടുത്തു ഞങ്ങളുടെ ആസ്പത്രികളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ പ്രായം ചെയ്ത ഞങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരും ആശ്രമത്തില്ല ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കേരള സഭ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യമുണ്ട് കേരള സഭയ്ക്ക് മിഷനിലേക്കുള്ള താൽപ്പര്യം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴ് താൽപ്പര്യം അവസാനിക്കുമ്പോഴും അത് കേരള സഭയുടെ രോഗത്തിൻ്റെ ആരംഭമാണ് അത് രോഗത്തിൻ്റെ ആരംഭമാണ് ആ രോഗം ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ രോഗത്തിന് മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗം വ്യാപിപ്പിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ശംഷാബാദ് രൂപതയിലെ മെത്രാനാണ് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു സ്വാധീനം തൃശ്ശൂരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ വട്ടം കറങ്ങിയിട്ട് ഒറ്റ കുട്ടീനെ കിട്ടിയില്ല ദൈവോടി പച്ചമാര് പറഞ്ഞു പിള്ളേർക്കൊക്കെ അച്ഛനാ എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒന്നിൽ ദേവമാത പ്രോവിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ രൂപത ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും കിട്ടിയില്ല പാലക്കാട് നോർത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല അവിടെ പന്ന 
വാലു പോകും തല പോകും മൂക്ക് പോകും കൈയ് പോകും ചെവി പോകും നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ അടക്കം മക്കളെ മിഷനിലേക്ക് വിടുന്നത് ഒരു അപകടമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കിട്ടില്ല വണ്ടി കിട്ടില്ല അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്നോട് തന്നെ തൃശ്ശൂർക്കാർ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിതാവ് പിതാവിനെ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് വിട്ട പിതാവ് പിതാവിനോട് നിർത്തായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ പിതാവിനോട് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടണ്ട ഇന്ന് എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ സിസ്റ്റർമാര് ചോദിച്ചു പിതാവിന്റെ ഉടുപ്പിന് ഒരു പത്രാസ് ഇല്ല കേട്ട പട്ടത്തച്ചന് ഇട്ട ഉടുപ്പിന്റെ അത്ര ഒന്നും പത്രാസ് ഇല്ല ആൻഡ്രൂസ് പിതാവ് ഇട്ട ഉടുപ്പിന്റെ ഒന്നും പത്രാസ് ഇല്ല അവിടെ ഞങ്ങൾ തന്നെ കൈകൊണ്ടാണ് അലക്കണേ ഈ ഉടുപ്പ് അലക്കിയത് ഞാനാ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് എനിക്ക് അതിനൊരു സങ്കടവും ഇല്ല ഇത് ദേശത്ത് ഞാനാ മിഷൻ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വിടാനുള്ള ആഗ്രഹ നമ്മുടെ മക്കളെ പോലും നമ്മുടെ മക്കളെ പോലും നമ്മൾ മിഷനിലേക്ക് വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മിഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മിഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത പേടും കേടും ഒക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകണത് എവിടേക്കാ മിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ ഇത്തവണ എനിക്ക് ആ പേടും കേടും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ഇന്നും കൂടെ പറയുന്നു മാർപ്പാപ്പ മിഷനറി മാസം നിയോഗിച്ചതിൻ്റെ പിറകിൽ മാർപ്പാപ്പയ്ക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മിഷൻ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനുബന്ധ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല അത് മൗലികമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഒരു മിഷണറി ആകാത്ത കത്തോലിക്കൻ ചത്ത കത്തോലിക്കനാണ് അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകില്ലെന്ന് മാർപ്പാപ്പ കണ്ടശമായിട്ട് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ടിക്കറ്റ് കർത്താവ് സീല് ചെയ്യുന്നത് മിഷനെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മിഷന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത് ഇഫ് നോട്ട് സെൻഡ് ഇഫ് നോട്ട് സെൻഡ് ഏജ് വിൽ എൻഡ് അത് അവസാനിക്കും ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടാകണം മിഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഇവിടെ ജെറൂസലേമിൽ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് തുടങ്ങി മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ഈ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മകൾ നടക്കുന്നത് ഒരു മിഷണറി ജ്വരനം ഉണ്ടാകാനാണ് നിങ്ങൾ വരണം നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊണ്ടുവരണം മിഷൻ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് കിട്ടിയ വിശ്വാസം എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചമായിട്ട് പീഠത്തിൽ വെക്കാൻ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന തൻ്റെ ഇടമാണ് മിഷൻ പ്രവർത്തനം അതാണ് മിഷണറി പ്രവർത്തനം എനിക്ക് കിട്ടിയത് എൻ്റെ പള്ളിയിൽ എൻ്റെ മാതൃസംഘത്തിൽ എൻ്റെ വിൻസെൻറ്റ് ബോളിൽ എൻ്റെ ലീജൺ ഓഫ് മേരിയിൽ എൻ്റെ കുടുംബ കൂട്ടായ്മയിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങാതെ അതിനപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ രൂപതയിൽ ഒരു മുല്ലശ്ശേരിക്കാരനൊരു പയ്യനുണ്ട് അവൻ്റെ പേര് മോസസ് എന്നാണ് രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് മിഷൻ്റെയൊക്കെ അവൻ അതിഥിയായിട്ട് വന്നു അവൻ ഉഗാണ്ടയിൽ ഒരു മിഷണറിയാണ് അച്ഛനല്ല കന്യാസ്ത്രീയല്ല അൽമായനാണ് കല്യാണം കഴിച്ച് അവൻ്റെ ഭാര്യയും അവനും അഞ്ചോ മക്കൾ പാറാമത്തെ കൂട്ടി ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് മോസസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കുലത്തൊഴിൽ ആശാരിപ്പണിയാണ് അവൻ ഈ കരിസ്മാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റിൽ കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ട് കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ച് ജീസസ് യൂത്തിലൂടെ പിന്നെ കർത്താവിൻ്റെ മിഷണറിയായി അവൻ ഉഗാണ്ടയിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ രൂപതയുടെ മിഷൻ ഞായറാഴ്ചയുടെ ആഘോഷത്തിന് എൻ്റെ കൂടെ അവൻ സ്റ്റേജിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് അവൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു പിതാവ് അച്ഛനായിട്ട് എത്ര കൊല്ലമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു മൊസ് മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലമായി പിതാവ് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ട് ആരെയെങ്കിലും പിതാവിന് മാമുദി സമുഖം പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കെട്ടിച്ച പെണ്ണുങ്ങളും ആണുങ്ങളൊക്കെ ദാമ്പത്യ ജീവൻ ജയിച്ച് കുട്ടികളുണ്ടായ ഞാൻ മാമുദി സമുഖിയിട്ടുണ്ട് ഉറച്ചതിനെയൊക്കെ കെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് മരിച്ചതിനെയൊക്കെ അടക്കിയിട്ടുണ്ട് രോഗത്തിനൊക്കെ രോഗ രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്രിസ്മ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ഒറ്റാൾ ഇതുവരെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മാമുദിസ കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു പിതാവ് എന്ത് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി എൻ്റെ പോലെ ആശാരി ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല ഇത് സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് തോമാസ് ലിഖ പാലയൂർത്തെ കെറ്റിലെ 
ഈ കൊട്ടയിട്ട് വെള്ളം കോരിയിട്ട് ആദ്യ മുഖ്യ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ ഇത്ര പത്രാസ് പറയാ ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ ഉണ്ടല്ലോ വലിയ പത്രാസ് പറയും അതാ പറഞ്ഞ പിതാവ് ഞാൻ മാബുദി സമൂഹിന്റെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് ഉഗാണ്ടയില് മാമുദീസ കൊടുക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൈകളിൽ ഉപകരണമായി ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് ഞാൻ ഇവനിവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കുകയാണ് മോസസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോസസ് നിന്റെ കൈയോ നിങ്ങൾ തന്നേടാ എന്തിനാ ചോദിച്ചു ഞാൻ കൈയിന്റെ സുഗം തോന്നി എന്റെ കൈമ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഞാനും നിങ്ങൾ പെരുന്നാൾ നടത്തി നടക്കുക ഞാനും ഒരു പള്ളിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ പള്ളിയല്ല നിറച്ച് പ്രസന്റിമാരാ ഒരു ചോന കോപ്പിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ സാറുണ്ടല്ലോ ഈ സി എം ഐ അച്ഛമാർക്ക് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മേലാപ്പ് എന്നാ എന്നെ പറയാൻ മോറിസ എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ തലയിൽ തൊപ്പി വെച്ച് തൊപ്പി വെച്ച് തൊപ്പി വെച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുക തൊപ്പി വെച്ചിട്ട് കറാപ്പൊണ്ടും തെളിക്കണം പൂവോണ്ടും തലയിൽ ഇടണം ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടിട്ടിട്ടിട്ടിട്ടിട്ട് കയ്യൊക്കെ കഴിച്ചു അച്ഛനാണ് ആനവാതിൽ ഓരോ പേരും നിർത്തിയിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടു അപ്പൊ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നല്ല ശേലുണ്ട് അയ്യായിരം രൂപ പോയാലും സംഗതി ഈ ചുവന്ന ഉടുപ്പും തലയിലെ തൊപ്പിയും ഈ പള്ളിയിലാൾ തലയില് ചീഞ്ഞ പൂവിൻ്റെ തലയിൽ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തലയിലിടുന്നത് അയ്യായിരം രൂപ പോയാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പിതാവ് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നും മോന് ഈ വിവരക്കേട് ഈ അച്ഛന്മാർ പള്ളിയിൽ പെരുന്നാൾ നടത്താൻ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഓരോ കുന്ത്രാണ്ടങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തോ കേട്ടാ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരിക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ കൊടുത്തോളണം ഞാനിത് പറയട്ടെ എത്ര പേര് കർത്താവിന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അറിയിക്കാൻ നിങ്ങൾ വരാൻ തയ്യാറുണ്ട് ഈ ശക്തൻ നമ്പരാന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആളുകളോട് കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമം രക്ഷയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് ചങ്കൂറ്റമുണ്ട് മക്കളെ നമ്മുടെ സഭ നശിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതാ പണിയാ പൊളിക്കുക പൊളിച്ചത് വീണ്ടും പണിയാ പിന്നെയും പണിയാ പിന്നെയും പണിയാ ഞാൻ ഷംഷബാദിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു മുറിയില എന്നെ കാണാനായിട്ട് ചെറുത്ത് വരുമ്പോ കണ്ടുപോകുമ്പോ എന്നോട് പറയും പിതാവ് സങ്കടമായിട്ട് പാടില്ല എന്ത് പിതാവിന്റെ കക്കൂസ കണ്ടിട്ട് പിതാവിന്റെ കിടക്കണ മുറി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തേ അതിൽ കുഴപ്പം സ്വർഗരാജ്യം ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെയുള്ള ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് മർപ്പാപ്പ നമ്മുടെ മൗലികമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സുവിശേഷം അറിയിക്കും നമ്മുടെ പള്ളികളൊക്കെ ഇന്ന് പെരുന്നാൾ നടത്തി കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യും ഞാനതിനെതിരെ എതിര് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിതാവ് എല്ലാവർക്കും എതിര് ഇല്ല കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നൊന്നും എനിക്കൊരു എതിരും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സുവിശേഷവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് സുവിശേഷവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് നിങ്ങളൊരു അമ്പത് ബൈബിള് ഒരു പാവപ്പെട്ട അമ്പത് പേർക്ക് കൊടുത്തു നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ഒരു അമ്പത് പേർക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകം കൊടുത്തു നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ഒരു ആയിരം കൊന്ത വാങ്ങിച്ചിട്ട് പാവങ്ങൾ കൊടുത്തു നോക്കിയേ സുവിശേഷവൽക്കരണം അത് മൗലിക ദൗത്യമാണ് അതിനാ പറയും ഞങ്ങൾ മിഷണറിമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പിതാവ് പിന്നെ മിഷൻ സെൻറ്റിൽ ചെപ്പ് കളക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങ മാങ്ങ തേങ്ങ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അത് പള്ളിയിലെ മോണ്ടിട്ട് ലേലം വിളിച്ചിട്ട് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിഷൻ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ സത്യമാണ് ദാനമായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു ഒന്നോർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ദാനമായി നിങ്ങൾ ദാനമായി നിങ്ങൾ മാർപ്പപ്പ പറയുകയാണ് ഈ മിഷണറി മാസത്തിലെ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഒന്ന് മിഷണറി എൻകൗണ്ടറാണ് കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടാത്തവർക്ക് കർത്താവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും സമറിയക്കാരി സ്ത്രീ വെള്ളം കോരാൻ വന്നത് മഹാ പുകില് പിടിച്ച പെണ്ണ മഹാ സന്മാർഗേട് ജീവിച്ച പെണ്ണ അവള് വെള്ളം കോരാനെന്നല്ല വന്നത്
അവൾ ചോദിച്ചു കർത്താവ് അവളോട് ചോദിച്ചു നീ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം തരുമോ അവൾ പറഞ്ഞു നീ യഹൂദന ഞാൻ വിജാതിയ നമ്മൾ തമ്മിൽ പുലബന്ധമില്ല കർത്താവ് അവൾക്ക് തൻ്റെ സുവിശേഷം കൊടുത്തു അവളുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അവള് ഗ്രാമത്തെ പോയിട്ട് ഗ്രാമം മുഴുവനെയും കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഗ്രാമവാസികള് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഇവള് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വന്നു ഇനി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇവള് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല നിന്നെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് മിഷൻ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുമുട്ടിയ കർത്താവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാ അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാത്തവൻ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെന്ന് കത്തോലികനല്ലെന്ന് മർപ്പ പറയാൻ എൻകൗണ്ടർ മൂന്ന് വിധത്തിൽ നമുക്ക് കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചിട്ട് ജറോം പറയുന്നുണ്ട് മനോഹരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദ ഇഗ്നറൻസ് ഓഫ് ബൈബിൾ ഈസ് ദ ഇഗ്നറൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം അറിയാത്തവനെ കർത്താവിനെ അറിയില്ല രണ്ട് മർപ്പ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ കുർബാന പരിശുദ്ധ കുർബാന കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും ആഘോഷമാണ് മൂന്ന് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ന് നശിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ ഞാനിവിടെ ആരാധനയോട് കൂടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥന വയ്ക്കുന്നത് മർപ്പാപ്പ പറയുന്നു യൂക്രിസ്റ്റിക് അഡോറേഷൻ ഇസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആരാധനയിൽ നിന്നാണ് സുവിശേഷവൽക്കരണം ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെയും നമുക്ക് ഈ അസാധാരണ മിഷൻ മാസത്തിലെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ ആഴപ്പെടാൻ രണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാന ജീവിതത്തിലെ ആഘോഷമായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ മൂന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നമ്മുടെ ആരാധന പള്ളികളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ കൂട്ടായ്മകളിലുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന എൻകൗണ്ടറിങ് ജീസസ് കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടാത്തവർക്ക് കർത്താവിനെ കർത്താവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറയുന്നു മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അസാധാരണ മാസം നമുക്ക് മിഷണറി മിഷണറി പരിശീലനം വേണം കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചു രണ്ട് കാര്യത്തിലാണ് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചത് തൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കാനും തൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കാനും തൻ്റെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയക്കപ്പെടാനും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ വിളി ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലിരിക്കാൻ മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അയക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഞാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു സോളമൻ ആ സോളമൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഫാദർ മൈ പ്രൊഫഷൻ ഈസ് ദ പ്രൊഫഷൻ ഓഫ് മൈ ഫെയ്ത്ത് എൻ്റെ ജോലി എൻ്റെ ജോലി എൻ്റെ കർത്താവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് നഴ്സുമാര് ടീച്ചർമാര് നമ്മുടെ വക്കീൽമാര് നമ്മുടെ എൻജിനീയർമാര് നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാര് ഞാൻ കാണുന്നൊരു വലിയ അപകടം ഉണ്ടല്ലോ വക്കീൽ പണിയെടുത്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്വസ്ത്ര കാഴ്ചയിലിടും ഡോക്ടർ കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പള്ളിയിൽ ആനവാതിൽ കൊടുക്കും ടീച്ചർ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ കാശ് കൊടുക്കും നിങ്ങളിതൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറയേണ്ടത് പക്ഷെ നിങ്ങളെന്തും വിഷ പ്രവർത്തനം ചെയ്തു നിങ്ങൾ വിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് നിങ്ങൾ അയക്കപ്പെടണം പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടണം ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടമാലിൽ പോയി മക്കളെ എൻ്റെ ദൈവമേ കണ്ടമാല് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടമാല് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒറീസായിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കൊന്നു കുഴിച്ചിട്ട സ്ഥലമാണത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തിന്നുന്ന ചോറ് കുത്തി നിറച്ച് മല പോലെ എടുത്തിരിക്കുക നമ്മൾ കൊടുത്തതാ എന്നിട്ട് കറി ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു കറി ഉപ്പ് ഇനി ആഘോഷം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിളകൊരണം 
ഈ ചോറ് ഉപ്പിൽ മുക്കി തിന്നുന്ന മനുഷ്യൻ ഞാൻ അവിടെ നിന്നു ഞാൻ കാലത്ത് പോയതാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചു കാട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ജുഗുൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആദിവാസി അച്ഛൻ അദ്ദേഹം എന്നെ സഹായിച്ചു ഞാനിങ്ങനെ പുറത്തിങ്ങനെ നിൽക്കണം കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഡു യു വാണ്ട് ടു സീ ദ ഫോറസ്റ്റ് കാട് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഊവ് എന്നാൽ വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കാട് കാണാൻ പോയി കാട് കാണാൻ പോയപ്പോൾ ആളില്ലാത്ത സ്ഥലം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു മുള്ള മുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മുള്ളിക്കോട്ട ഞാൻ ചോദിച്ച എന്തെ കക്കൂസ വേറെ ഇല്ല എന്നാ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് മുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം കണ്ട് മുള്ളിയത് അവിടെയാ എന്റെ പേര് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജുഗിൽ അങ്ങാനും ഫോട്ടോ എടുക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ജുഗിലിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പോയി കണ്ടത് ഞാൻ ഈ പോയി കണ്ടത് ഒരു മഠത്തിലെ സിസ്റ്റർമാരോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാടൊന്ന് കണ്ടാ കൊള്ളാന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ട് കൊച്ചച്ചന്മാര് മൂന്ന് സിസ്റ്റർമാര് പ്രവിൻഷാളമൊക്കെ ഉണ്ട് കാട്ടി വിട്ടു ഈ കാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഭയങ്കര മഴയാണ് കോരി ചൊരിയുന്ന മഴ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുറത്ത് വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ മദർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മദറിനോട് ചോദിച്ചു മദറെ എന്റെ പൊന്നു പിതാവേ ഈ ഉടുത്ത തന്നെ പിന്നെയും തട്ടി കുറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നു കാരണം അലക്കാൻ മാർഗമില്ല ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ മാർഗമില്ല ടോയ്ലറ്റ് പോകാൻ മാർഗമില്ല ഞാനും നിങ്ങളും മിഷനുകൾ കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആർഭാട ജീവിതം നയിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആർഭാട ജീവിതം നയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മിഷൻ കാണാത്തത് കൊണ്ടാ ഞാൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞ മിഷനിൽ ഒരു പള്ളി പണിത് കൊടുക്കും ഞാൻ അതിനുള്ള പള്ളിയെ വേണ്ടു ആളുകൾക്കൊന്ന് നിൽക്കണം മഴ കൊള്ളാൻ പാടില്ല ഇവിടെ പത്ത് കോടി ഉണ്ടായി നടക്കാത്ത സംഗതിയാണ് ഞാൻ എല്ലാ പള്ളികളും ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തന്നാൽ ഒരു പള്ളി ഞാൻ പണി തരാം മിഷണറി അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഹൈദരാബാദ് എന്നോട് ചില സിസ്റ്റർമാരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് പിതാവേ പിതാവിൻ്റെ അവിടെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആയ എന്റെ ഞങ്ങളുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ ഹൈദരാബാദിലെ റാമോജി കാണാൻ കൊണ്ടുവരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു റാമോജി കാണിക്കാൻ ഗൈഡായിട്ട് പോവാനല്ല ഞാൻ ഹൈദരാബാദിൽ പോയിരിക്കണേ ഈ പാവങ്ങളുടെ പിന്നാലെ കാട്ടി പോയിട്ട് ഏ അവിടെ ഇരിക്കാനാ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഹൈദരാബാദ് കാണിക്കാനാ ഹൈദരാബാദിന്റെ അപ്പുറത്ത് ആരും കയറി ഇറങ്ങും ഞങ്ങളിപ്പോ കൊള്ളാപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മിഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ദൈവ കടലിന്റെ തീരത്ത് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യര് എട്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവര് മീൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ മീൻ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ തലച്ചമുട് കൊണ്ടുപോകണം അവർക്ക് പള്ളിയില്ല അവിടെ പള്ളി പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയും നമ്മൾ മിഷണറിമാരാകണമെങ്കിൽ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പരിശീലനപ്പെടണം നിങ്ങൾ മാസത്തിൽ ഒരു ഒരു കൊല്ലത്തില് അഞ്ചോ പത്തോ ദിവസം മിഷൻ പോയി കാണണം മിഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നും മൂന്നാമതായിട്ട് പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറയുന്നു മിഷൻ മാസത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മിഷണറി വിശുദ്ധന്മാരുടെ തീക്ഷ്ണതയാണ് പൗലസപ്പസ്തോലൻ കൊറോന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ശാപം ഈ വൈ ഡോൺ പ്രീച്ച് ഗോസ്ബൽ ഐ വിൽ ബി കട്ട് എനിക്ക് ശാപമാണ് സ്നേഹമുള്ള എൻ്റെ മക്കളെ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ജ്വലനം അതാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാണും ഇവിടുത്തെ ഫെല്ലോഷിപ്പ് മിനിസ്ട്രി ഇവിടുത്തെ ഇൻ്റർസെഷൻ ഫോർ ഇന്ത്യ ഇവിടുത്തെ ഷക്കൈന മിനിസ്ട്രി ഇവിടുത്തെ മറ്റ് ലേ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അവരൊക്കെ ഒരുപാട് പേരെ മിഷ്യനിലേക്ക് ഫിയാത്ത മിഷ്യൻ എന്തോരം നന്മകൾ അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അച്ഛന്മാരും കന്യാസ്ത്രീകളും ഇവിടെ കുത്തിയിരുന്നു ഉസ്കോൾ നടത്തുക ഉസ്കോളിൻ്റെ ലാഭനഷ്ട കണക്കുകൾ എടുക്കുക ഇത് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഇതൊക്കെ വേണം പക്ഷെ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ആളുകളെ 
വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല തോമസ് വിയ ലാസറിന്റെ കുഴിമാടത്തിലേക്ക് കർത്താവ് പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പത്രോസും അന്ത്രയോസും പീലിപ്പോസും യോഹന്നാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കർത്താവെ പോണ്ട അവിടെ ശത്രുക്കളാണ് അവിടെ പോയി ചത്തുപോകും കർത്താവ് പോകണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചപ്പോ തോമാസ് ലിയ പറഞ്ഞൊരു വാചകം നിങ്ങൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറയൂ തോമാസ് ലിയ എന്താ പറഞ്ഞേ അന്ന് ഉറക്ക പറഞ്ഞേ നമുക്കൊന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ കട്ടുള്ള കിടന്ന് മരിക്കുന്ന ഒറ്റ ക്രിസ്ത്യാനി സ്വർഗത്തിൽ പോവില്ല കുരിശുമ കിടന്ന് മരിക്കണേ പോവുള്ളൂ നമുക്ക് അവന്റെ കൂടെ പോയി നമുക്ക് അവന്റെ കൂടെ പോയി അവന്റെ കൂടെ പോയി നമുക്ക് മരിക്കാം ക്രിസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ക്രൂസിഫിക്കേഷൻ ക്രിസ്തു ശിക്ഷനാകുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാമത് മർബ പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധന്മാർ ഈ കൊച്ചു ത്രൈസ്യ ഒരിക്കലും മിഷനിലേക്ക് പോകാത്തൊരു വിശുദ്ധയാണ് പക്ഷെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിച്ചു പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിച്ചു മിഷണറിമാരാകുക പാവങ്ങളെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വിശുദ്ധയായ മദർ തെരേസ വഴിവക്കൽ ഉപേക്ഷിച്ച കുഞ്ഞങ്ങളെ സ്വന്തം കോട്ടിന്റെ പോക്കറ്റിലിട്ട് വളർത്തിയ വിൻസെന്റ് ഇപ്പോൾ മിഷണറി ജ്വലനം ഈ ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യറിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ സേവ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് തറവാട്ട് പേരല്ല അതൊരു രാജകുടുംബത്തിന്റെ പേരാണ് ആ രാജാക്കന്മാരുടെ നാടിൻ്റെ പേരാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ ജനിച്ചു വളർന്ന വീട് ഈശോ സഭക്കാർ നടത്തുന്ന ഒരു ജൂനിയർ കോളേജാണ് ആ കോളേജിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യറിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്റ്റാച്യു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ എന്താ എഴുതി വെച്ചേക്കണമെന്ന് അറിയാമോ ദാമിഹ്യാനിമാശ്ചരെ തൊള്ളേ ദൈവമേ എനിക്ക് ആത്മാക്കളെ തരുക ബാക്കി എല്ലായിടത്തും കൊള്ളുക വീട്ടിൽ നിന്ന് പോന്ന ശേഷം പിന്നീട് ഒരിക്കൽ പോലും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാത്തൊരു മിഷണറി വീട്ടിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ച് മിഷനിലേക്ക് വന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും തിരിച്ചു പോകാത്ത മിഷണറി മിഷണറി ജ്വലനം അതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിഷണറിമാരുടെ തീവ്രമായ അനുഭവങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ മിഷണറി മാസം ധ്യാനിക്കണം ഞാൻ പറയും ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം നമ്മളുടെ അച്ഛന്മാർ ഈ മിഷനിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള വിശുദ്ധരായ വൈദികരെ വിശുദ്ധരായ സമർപ്പിതരെ വിശുദ്ധരായ അൽമായരെ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം നാലാമത്തെ കാര്യം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ് മിഷണറി എൻകൗണ്ടർ മിഷണറി ഫോർമേഷൻ മൂന്ന് മിഷണറി സെയിൻസ് നാല് മിഷണറി ചാരിറ്റി എൻ്റെ പൊന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ പണം കൊടുത്തിട്ട് മിഷനെ സഹായിക്കേണ്ടെന്നല്ല ആദ്യമായിട്ട് മർബവ പറയുന്നു മിഷൻ പ്രവർത്തനം സാധ്യമാണ് അത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ കടപ്പെട്ടവനാണെന്നുള്ള ബോധ്യമാണ് മിഷണറി ചാരിറ്റി ഞാൻ മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു മിഷനിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് മിഷനിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് ഇന്ന് എന്നെ കാണുമ്പോൾ പല തൃശ്ശൂർക്കാരും ചോദിക്കാറുണ്ട് പിതാവേ എന്താണ്ട് മോനെ അല്ല അവിടെ പിതാവിന് ആർ എസ് എസ് കാരുണ്ടോ എന്തേ അല്ല തല പോയിട്ടില്ലല്ലോ വാല് പോയിട്ടില്ലല്ലോ മൂക്ക് പോയിട്ടില്ലല്ലോ പ്രതിസന്ധികൾ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ജീവസ്പന്ദനമാണ് അതുകൊണ്ട് മിഷണറി ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാശ് കൊടുക്കലല്ല ആദ്യമായിട്ട് മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് സാധ്യതകളുണ്ട് ചക്രവാളങ്ങളുണ്ട് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് കർത്താവ് ജെറിക്കോയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അത്തിമരം നിൽക്കുന്ന കണ്ടു ഈ അത്തിമരത്തിൽ ഫലമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് കർത്താവ് ചെന്നു കർത്താവിനപ്പോൾ വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ ഇലകളല്ലാതെ ഇലകളല്ലാതെ ഫലങ്ങളൊന്നുമില്ല കർത്താവ് ഒടനെ തന്നെ ഒരൊറ്റ വെട്ട് വെട്ടി ഇനി നിന്നിൽ ഒരിക്കലും മത്തായി കർത്താവ് ചെയ്തത് കൊള്ളരുതായ്മയാണെന്ന് തോന്നുന്നുകൊണ്ട് ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു അത് അത്തിപ്പഴങ്ങളുടെ അത് അത്തിപ്പഴങ്ങളുടെ 
Marpapa e mission, a Sadar mission, Masam Prakabich la Katila Varayanunde, Yela Jude Nilkan, the Katholika, Christ of a Jeevedangalam, Shabike Petta, Falandarata, Timarangalan. So we say, Shavela Jayata, Ella Christ of a Jeevedangalum, Yela Jude Nilkana, Falam Judata. Ati Marangal, Shabi kept at Ati Marangal. Nanichirapraka Vijari Karundam, numbered a G with a Tire, Ila Jude in Elkundu, Catholica Sabede, Kerala Catholica Sabah and the Rinali, Ila Jude in Elkuna, Walia Ati Maram, Vishakan Naven, Adutu Verimbo, Falamilla, Yendana Ati Maratin de Falam, Adusuvisha Val Karanamana. Vishakan never in a Munbele, Suvisat and Vilamandadana, Suvisat of Alcaradam. Adunda Marpa Barino, Nyanum Ningalum, Missionary Charity Karnik under the Mission a Kuriche, positive item, Mission the Sata de Galakurich, Sargat Bagamite, Ella Rodam Barega, Tati Pidavan Shitichi Vitrikia, Tati Pidavan Porta Girikia, Tilavacale, Nyanur Garipo, and so to Vijerica. Sorgate Chelum Mikivarum, Carlatilla Metra Marum, number recommendation made to the Kirolo. I don't do pound rose without any other bike snagger. Never be jarring it over Yella. Bishen Bravartanate Snehikia Randa Mother. Mission Bravartan in the charity and the very in the Prathanian. Nane Pata the Jerome E. Jubilee or Mikiaite or Mission Chapel of Tana Totanganam. Mission of Eddy Prathik in the Adinavid Matraula or Prathana Sangha of Dundagan. Mission of Eddy Prathikia. Cochadresia Urikil Mission Livoilia. Cochadresia Mission of Eddy. Karta with an apparent Villa Vadigam, Vera Caro Churicum, Ningal Ningal Villa Vinda Nada Noda Missionary Marco in the Pratikanam Missionary Mari Orkan and Ningle Muna Madana Marpapa Pari in the Missionary Charity and the Vari in the Ningal Patuna Sahayam Ningle Kudikanam Nanichila Puraka Parim Namade Arbad Angle. Yanning in a pool in the Salta Coach, and a cigarette can bokeh, the Punala plastic bokeh, corpulia. Additive of the Juvalanga in Yaman Narum, Patasi than in Kitarum. Nere Marchi, but on the Pukolaka Vedic in Kiriboka Gitale, Yana the Kundu, Umakale. Is this on the Yangundu? Can Arthurus and Vimukita, the Canadian car Gundu? Nada good about in. Oru Kalyanangal ko palli gal la altar alag giri ke puve kine. Iyvade giri ke don ningal akka i palli le perinal ke altara dekrashe itur ke dovra. Loor do palli le perinal ke madhavin altara alag giri che. Nangala achana nangala taliru topi mechur tiri na nu mumbil na ti mo panai ro iru vatta yai ro. Nangal ko dikke na ni tati pida na suye daite pari le tati pida angelam dekala. Akala Adine Kala Kuala Vada Nailipu Altari Livacha Kartavinda makes Sando Shoi. In the Nandri Karim Bariam, Ningala Altari Laravisha might to Pukal with Chalangarikino, Aduunda than Ne, Namada Kalyan and the Suigarnath in the Vedi Lile, Event Management Gare, Lechakanakin Ruba, Ningala Makali Rikan, I Vedi Urika Kotika. Pali Tetiganikino, other Manishan eighted the canoe. And not a challenge of the candle. While you are living under the alley, and the Valley Vido under the Tago. While you are living under the alley, while you are under the alley, Yan regarded the Mudabarian Agrikia, while you are Pali or the Pilavani Runulia. Pali can Allah so grim dagan. Ten dena Makala, ye Bengaligla, ye Kurishina Mola, Kate, Yan in the Palapurja, Yangara put the Maluna. Onuko Maya di Gana, it a trap of a line of molly, get it a lagutti veno. Palida stubangal valdakia. Have you seen the other constructions? Lavanadatanam. 
ഈ അടുത്ത് ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പിതാവ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്പത് കൊല്ലമായി ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം ഇട്ട വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അമ്പതിനായിരം രൂപ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ തരുന്നത് എന്തിനാണ് എൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് അമ്പത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പിതാവ് ബൈബിൾ കൊടുക്കണം ഞാനൊരു കാര്യം കൊടുത്ത് ഒരുപാട് പണം ഇന്ന് അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വർധനവിന് വേണ്ടി മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മിഷണറി വൈദികരെ വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി മിഷണറി ചാരിറ്റി ഈ മിഷൻ സെൻ്റർ നടത്തുന്ന അല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ആഘോഷം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയാൻ ഈ ഫിയാത്ത് മിഷൻകാരെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ടൺ പേപ്പർ എടുത്താൽ ഒരു ടൺ പേപ്പർ ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കും അവർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഭാഷകളിൽ സുവിശേഷം തർജ്ജമ ചെയ്തു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കോപ്പി ബൈബിളുകൾ കാശ് മേടിക്കാതെ വെറുതെ കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മെത്രാമാർ കൂടിയിട്ട് ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പണ്ട് പഠിക്കണം ഇന്റർസെഷൻ ഫോർ ഇന്ത്യ കൊന്ത ചെല്ലുക ഒരു ലക്ഷത്തോളം കൊന്ത മനുഷ്യരെ മിഷന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ചെല്ലുന്നു നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മിഷണറി ചാരിറ്റികളിലേക്ക് പോകണം മക്കളെ പിതാവ് നിർത്തുക അച്ഛന്മാരെ ഈ കസേരയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇനി എപ്പോഴൊക്കെ കറണ്ട് പോകാന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല പിതാവിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ പറയൂ മാർപ്പാപ്പ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഈ അസാധാരണ മിഷൻ മാസം തലൂരിലുള്ള നമ്മുടെ ജെറൂസലം ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ ടേണിങ് പോയിന്റ് കേരള കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ഒരു യു ടേൺ എടുക്കാൻ ജെറൂസലം ധ്യാന കേന്ദ്രം ഇടയാകാൻ ദൈവം ഇടവരുത്തട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥന ഇവിടുത്തെ ഈ ഈ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ അണിചേരണം നിങ്ങളൊക്കെ അണിചേരണം എന്നോട് ചിലർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിതാവേ പിതാവ് ഇങ്ങോട്ട് തൃശ്ശൂർക്ക് മടങ്ങി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് കേട്ടാ അത് പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കോട്ടെ വെറുതെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കേ ഞാൻ സ്വർഗത്തെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടായിരിക്കണേ നിങ്ങൾ എന്നെ നരകത്തിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് മിഷനിൽ പോകുന്നവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ വലിയ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു പ്രവാചകന് പ്രവാചകൻ നിലയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാക്ത അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ മിഷനിലേക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ഇടയാകട്ടെ പിതാവിനെ കണ്ടിട്ട് ചിലർക്ക് സങ്കടമുണ്ട് പിതാവ് കറുത്തുപോയി പിതാവിൻ്റെ മൂക്ക് വെളുത്തുപോയി പിതാവിൻ്റെ കണ്ണ് കുണ്ടിയെ പോയി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ഇടിവും ഈ ചതവും ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളും അതാണ് മിഷൻ്റെ ജ്വലനം അതാണ് മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തീവ്രത അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ആത്മീയമായിട്ട് ഒരു ഉണർവുണ്ടാകാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം